guys, what's going on right now? We're still in Marbella. We came all the way from Miami. We came to Madrid, then six hours south. And this is Casco Antiguo. This is the older part of Marbella. You would say, you know, a lot of people, tourism uh, comes here, but they also go to, Por to Porto Anus. We're going to be there later. But the idea to show you this is because it's history. This is where, uh, you know, people first started to live back in the day. You know, it was once very, very Muslim. Now the Christians, you know, started taking over. But there's people from all over the world living here. And uh, it's, it's beautiful. You know, it's just the antiques that you could see even in the buildings. You have a lot of stores. Today, uh, per se, it's mainly a residential area, but also a place where people can come and uh, purchase things. You have a lot of restaurants. You have a lot of little boutiques. So uh, it's interesting. And you don't see this in, at least you don't see this in the U.S., of course, because there's not that much history there, even though there is a lot of history. But look at this, like the floors, for example, itself. This reminds me when we went to another part of Spain uh, and it, it's just unbelievable. And they actually maintain it. So they try to maintain all the history put together. And, uh, you know, that's a whole idea for tourism to come here, that they still see and live and breathe the history that's here. Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos ahora en Marbella, en el casco antiguo. Ha salido el sol, es un día maravilloso. Les queríamos mostrar un poquito algo diferente, ¿no? Porque todo el mundo que viene a Marbella les muestra la playa, les muestran la diversión y también les muestran el Puerto Banús, pero... No, la gente ha dejado atrás un poquito lo que es la historia, así que por qué no venir al lugar donde, la, donde las personas en realidad primero eh, vinieron a vivir, que es esta parte donde estamos parados ahora. Esto está lleno de edificios residenciales, donde todavía hoy en día vive gente. En un momento era eh, muy musulmán, después los cristianos empezaron a tomar eh, un poquito más de camino, entonces ahora vive gente de todos lados, todo tipo de religiones. Eh, hay algunos monumentos, algunas estatuas, pero más que nada hoy se ha hecho eh, algo particularmente turístico, por lo tanto, vienen aquí, tienen los restaurantes, tienen las tiendas eh, y bueno, la idea es mostrar un poquito de todas las partes en Marbella que disfruten y vengan con nosotros vamos a caminar alrededor a ver el casco antiguo So we're still here in Marbella and this is the old part of Marbella, the antique part of Marbella. I think that sounds a little better. Oh, look, this is like the smallest street we, we've found so far and we separated to film in two different places and we got lost from each other. So you got to be careful, you got to go slow, make sure you always have a point of meeting back at. Um, and it's just beautiful, it's great, it's very romantic and that's the whole style. Bueno, estamos todavía aquí en Marbella, en el casco antiguo. Las callecitas súper chiquititas, o sea, la idea es eh, que si vienen aquí, les digo de que se van a poner muy románticos, eso sí. Nosotros nos perdimos, dijimos vamos a grabar para allá, grabamos para allá. Resulta de que tenemos que tener siempre un punto de encuentro porque si no, de lo contrario, terminan perdidos en las calles estas que no saben dónde te llevan. Mucho residencial, por supuesto, a esta hora es la hora de la siesta. Así que no hagamos mucho ruido, pero también los restaurantes están abiertos. Así que continuaremos ahora a un restaurante que nos va a contar eh, un poquito de la historia.
amigos, continuamos la recorrida, ya no nos perdimos, nos encontramos todos, estamos en un restaurante que aparentemente tiene un jardín, bueno, aparentemente no, tiene un jardín tiene un patio desde 1502, así que vamos a ver en qué condiciones está ese jardín, yo me imagino de que lo han arreglado bastante bien. Estamos ahí con Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿la gente se entera de jardín o le tienes que decir? La gente se entera, pero hay que, hay que acompañarlos muchas veces y ofrecerles una visita, porque como ven, este callejón no, no supone lo que, lo que tenemos en el interior. Vamos a verlo para que entonces cuando ustedes vengan y visiten, eh, ya saben, el jardín secreto le llaman. So this is a secret garden, apparently not too many people uh, know that it's here, so he actually act, he has to lure you in kind of. But um, since 1502, that's insane, I'm like, you have to really keep it in a good condition. Ah. Está romántico, no les dije que estábamos en la, en la zona antigua, era mucho más romántico. Bien privado, super private, look at this, this is... Oh, this is so cute. <laughs> Como se dice en inglés, cute. <laughs> Está muy bien conservado. Sí. Claro, hace falta traer a la gente aquí atrás. Yo creo que nadie sabe que esto existe aquí atrás. Es complicado, es complicado que lo sepan. locales nada más, ¿no? Sí, como les digo, la, la callecita no hace suponer lo que, lo que esconde esta casa. Aquí, como ven, son todos productos orgánicos, verduras y frutas de productores locales, orgánicos, sin pesticidas, todo natural. Intentamos dar a, a nuestros cocina visitantes con eso. Cocina, cocina local, sobre todo, con productos eh, lo más frescos posible, siempre de productores locales, para que la distancia sea la menor posible. Y aquí en, en el fondo, los jueves y sábados, hacemos espectáculos musicales, espectáculos de flamenco. Es que... la, claro, de la madera. Me encanta el flamenco. Que... ¿Cuándo lo hacen? ¿Los domingos? Jueves y sábados. Jueves y sábados. So, um, I know, we missed it. Nos perdimos entonces el flamenco, qué lástima, estamos en España. So everything's organic, so I think that's great. Also, uh, everything is local. All the, all, everything that you just saw comes from local markets. Uh, sorry, local farmers. And uh, I love organic, you know, because I repeat, like always, you have to support the local farmers and uh, make everything healthier for everybody that comes here. So you you don't find this unless you actually talk to somebody here. And we actually talked to them because we lost Enrique. So I said, have you seen a tall guy with a stick and a camera? <laughs> and that's how we ended up, you know, finding this place, beautiful place right here. Bueno, esto es una casa hecha restaurante o sí sí es la casa era la casa del primer comendador de la ciudad de Marbella que era como el primer alcalde de acá de acá de este pozo era de donde extraían agua para todo el vecindario y esto era en la zona de caballerizas aquí es donde se hallaban los, eh, los animales y el personal de servicio so this is this was actually the house of the first mayor mayor of Marbella Um, interesting, right? And this place wasn't used as a restaurant, of course. This was actually used for um, the animals. So, uh, and that's the well where they got water from. So, that's awesome. You're eating in a whole bunch of history. It's amazing. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y te felicito. Muy lindo lugar. Gracias a ustedes. Un placer y gracias por la visita. Gracias. Esporádicamente la visita, eh? Como, to como todo lo que hacemos nosotros. Espontáneo, espontáneo. Y aquí antes también está muy bonito.
right, guys. So that's our little rendezvous here in Marbella, in the antique part of Marbella. I hope you guys enjoyed. And now we're going to close, actually, with the plaza of the oranges, pretty much. Oranges are very popular in Florida. We all know that. But here, imagine walking here and the smell of the oranges. You could just pretty much walk through and peel them off. It's amazing. Bueno, nos despedimos entonces aquí desde Marbella en eh, la Plaza de los Naranjos, donde me dicen de que llegamos tarde, pero cuando empieza la primavera, se imaginan caminar por acá y tener ese aroma a naranjas. Y bueno, me imagino de que como es público también las pueden comer, ¿no? Las pueden quitar, claro. Así que lleno de restaurantes. Me acuerda como un estilo Lincoln Road, pero por supuesto en el casco antiguo con un poquito de historia alrededor. It kind of reminds me of Lincoln Road, but of course with a little bit of history around you. So, hope you guys enjoyed. See you later. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao.